ഈ വാരം നമുക്ക് എഴുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പുതുപരിയാരത്ത് നിന്നും രമേഷാണ് നമുക്ക് എഴുത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രമേഷ് എന്നാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ജാതക പ്രകാരം ഭാഗ്യരത്നം ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഭാഗ്യരത്നത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും എനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം അനുകൂലമാണോ ജോലിപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജാതക പ്രകാരമുള്ളത് വിവാഹം ഇതുവരേക്കും നടന്നിട്ടില്ല വിവാഹത്തിൻ്റെ ഇതായിരിക്കുന്ന സമയവും ഒന്ന് അറിയിച്ചു തരാമോ എന്നാണ് രമേഷ് നമുക്ക് എഴുതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാല് ആറിന് ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിലാണ് രമേഷിൻ്റെ ജനനം ചിങ്ങ ലഗ്നാണ് ജാതക പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ജാതകവശാൽ പൊതുവെ ഉത്രാടം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സൂര്യദശാകാലത്തിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ സൂര്യദശാകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ചന്ദ്രൻ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ചൊവ്വാദശാകാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം രാഹുദശാകാലമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ദശാകാലം രാഹുവിൻ്റെ ദശാകാലമായിട്ടാണ് ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുണവും ദോഷവും ഒരുപോലെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന രാഹുവിൻ്റെ ദശാകാലം പ്രായേണ ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് അനുഭവമാവുക ജാതകത്തിൽ മീനരാശിയിലായിട്ടാണ് രാഹുവിൻ്റെ സ്ഥിതി വിശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കന്യാസ മീനാള ഗതസ്യ രാഹുർ ദശാവിപാകി മഹിതഞ്ച സൗഖ്യം എന്നുള്ള പ്രമാണ പ്രകാരം രാ മീനരാശി എന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന രാഹുവിൻ്റെ ദശാകാലം മഹിതഞ്ച സൗഖ്യം രാജതുല്യമായിരിക്കുന്ന സൗഖ്യങ്ങൾ വരും ദേശാധിപത്യം ധനവാഹനാപ്തിയും ദശാവസാനി സകലം വിനാശം ദേശാധിപത്യവും ധനവും വാഹനവും എല്ലാം തന്നെ സിദ്ധിക്കും ദശയുടെ അവസാനം ആ രാഹുദശയുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ദോഷവുമായി മാറുമെന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്നത് ഫലം മാത്രമല്ല അത് അഷ്ടമ സ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയിട്ടാണ് രാഹുവിൻ്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹു കുറച്ചൊരു അനിഷ്ട ഫല ദാതാവും കൂടിയിട്ടായിട്ടാണ് പൊതുവെ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കുന്ന രാഹുവിൻ്റെ ദശാകാലത്തിലെ ഗുണങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ സർപ്പപ്രീതി ഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിട്ടാണ് പറയാം പൊതുവിൽ അപ്പോൾ ഭാഗ്യരത്നമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജാതകത്തിൽ ഒൻപതാം ഭാവത്തിൽ ഭാഗ്യസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ മേടരാശിയാണ് ഒമ്പതാം ഭാവം ഭാവത്തിൽ തന്നെ ചൊവ്വ ബലത്തിലൂടെ ബലത്തിലായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല യോഗകാരകനാണ് ചൊവ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും അധിപനായിരിക്കുന്ന ചൊവ്വ ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗ്യാധിപനായിരിക്കുന്ന ആ ചൊവ്വയെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന എന്ത് രത്നം ധരിക്കുന്നത് വളരെയധികം അനുകൂലമാണ് ചുവന്ന പവിഴാണ് ഭാഗ്യരത്നമായിട്ട് പൊതുവെ താങ്കൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുവാനുള്ളത് ചുവന്ന പവിഴം ധരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജാതക ത്തിലിപ്പോൾ രാഹുദശാകാലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ഒരു പ്രയാസമുള്ളൊരു സമയമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സർപ്പങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ താങ്കളുടെ ജാതകത്തിൽ ബുധനും ശുക്രനും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശുക്രൻ്റെ ഏഴാം ഭാവത്തിലെ സ്ഥിതി അത്ര കണ്ടൊരു ഗുണമായിട്ട് പൊതുവെ പറയുന്നില്ല ഏഴാം ഭാവാധിപനായിരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായ ശനി നാലാം ഭാവത്തിൽ ശത്രു ക്ഷേത്രത്തിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും അത്ര കണ്ട് ഗുണ അല്ല പൊതുവെ വിവാഹപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ദേ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വയംവരം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പുഷ്പാഞ്ജലി ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അടുപ്പിച്ചിട്ട് നടത്തുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒപ്പം സർപ്പങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും തൊഴിൽപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പുരോഗതിക്കായിട്ട് രാഹു നിൽക്കുന്ന രാശി മീനരാശിയാണ് വ്യാഴക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ വ്യാഴനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സമ്മോഹന യന്ത്രമോ ധരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭാഗ്യസ്ഥാനാധിപതി പൊതുവെയും ചൊവ്വയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അശ്വാരൂഢ യന്ത്രം എലസ് ധരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് എലസിനോടൊപ്പം ഭാഗ്യരത്നം പൊതുവെ പറയുന്നത് ചുവന്ന പവിഴായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ജാതക പ്രകാരം